বেশ শব্দ করেই হাসতে লাগলো কথা বুঝে উঠতে পারল না সে হাসির কিছু বলে নিত ইরার হাসি একদমই পছন্দ হলো না কথা ইরা সেই ব্যাপারটা বুঝে হাসি থামিয়ে বলল তুই যে মরমে মরেছিস কথা কাউকে ভালোবাসার অসহ্য অনুভূতির সাথে পরিচয় হয়েছিস এইসব প্রেম ভালোবাসা কি করে করতে পারলি ইরার কথা শুনে কথা এক রাস বিরক্তি নিয়ে উত্তর দিল ধুর ভালোবাসা আমার তো ছেলেটাকে ভালো লাগে আপু ওকে কেবল দেখতে ইচ্ছা করে ব্যাস এইটুকুই কোনো ভালোবাসাবাসি না কারোর সাথে বুঝলি এই যে বললি ভালোবাসিস না কারোর সাথে সম্পর্ক নেই তাহলে এই ভালো লাগার অনুভূতি কি তাহলে এই ভালো লাগার অনুভূতি কি করে আসলো কেন তুই তাকে স্বপ্নে দেখিস আরে আপু ওকে তো আমার ভালো লাগে তাই কিন্তু কথা তুই কি জানিস ভালো লাগা থেকেই ভালোবাসার সৃষ্টি হয় তুই কি বলছিস আপু সোজা করে বলে দে মানে ভালো লাগা আর ভালোবাসা এক জিনিস না এটা তুই ঠিকই বলেছিস কিন্তু এটাও সত্যি ভালো লাগা থেকেই আস্তে আস্তে ভালোবাসার সৃষ্টি হয় তুই ছেলেটাকে ভালোবাসিস কথা আর ওর জন্য তোর এত মন ছটপট করছে অথচ এটা বুঝিস না দেখে আরও অস্থির লাগছে তোর কিন্তু আমার তো মনে হয় আমার ওকে কেবল ভালোই লাগে বুদ্ধু তুই যদি ভালো লাগাই হতো এই তিন চার মাসে একবারও না দেখে ওকে মনে থাকতো তোর ভুলে যেতিস না কিন্তু তুই ভুলিস নি মনে রেখেছিস ওকে শুধু তাই নয় সে তোর স্বপ্নেও আসছে আর তুই তাকে ভালোবাসিস এই কথাটা তাকে সরাসরি বলা তো দূর তুই নিজেই বুঝতে পারিস না যে তুই ছেলেটাকে ভালোবেসেছিস সেজন্য এরকম অস্থির লাগছে এই যে এখন আমি তোকে সঠিক জিনিসটা না বুঝে ভুলভাল বললাম যে ও তোর ভালো লাগা ছেলেটাকে ভুলে যা তাহলে তুই ঠিক বুঝতিস এক সময় তুই ওকে ভালোবাসিস কিন্তু আমি তো তোকে সবটা বুঝিয়ে বললাম এবার বুঝতে পেরে একটু হালকা হো ইরার কথা শুনে কথা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অতপর বলল আমার যে আদিব ভাইয়াকেও ভালো লাগে আপু ওই ভালো লাগাটা টিচার হিসেবে না অন্যরকম ভালো লাগত আমি একসময় ওনাকে খুব পছন্দ করতাম উনি আমার প্রশংসা করলে কত খুশি হতাম আমি আর চোখে তাকিয়ে থাকতাম ওনার দিকে এই ছেলেটার মতো এত কড়াকড়িভাবে আমার আদিব ভাইয়াকে ভালো না লাগলেও ভালো তো লাগত মনে আর কোনো দ্বিধা না রেখে ইরাকে সব বলে দিল কথা ইরার সাথে ফ্রি ফ্রি হতে হতে মনে আর প্রশ্ন জমা রাখল না কথা নির্ভয়ে সব বলে তো দিল এবার দেখার পালা ইরা তাকে ঠিক কি বলবে আর এদিকে ইরা এতক্ষণ বোনকে বুঝালো আবিদের নাম শুনে ধমকে গেছে কি বলবে এবার ঠোঁটের কোনায় শব্দ ভাণ্ডার যেন শব্দ ফুরিয়েছে কি আশ্চর্য কি হল আপু কিছু বল এবার এতক্ষণ কত কথা বলছিলি এবার চুপ গেলি কেন কথা বল কথার এক এক পর এক প্রশ্ন শুনে ইরা ঢোক গিলল নিজেও বুঝতে পারছে না বোনকে ঠিক কি বলবে কিন্তু কিছু তো বলতেই হবে অতপর আবারও বলল তুই বললি এক সময় মানে শুরুতে ভালো লাগতো তাই না ওই ছেলেটাকে দেখে যেমন তোর অনেকটা ভালো লাগছে আবিদ স্যরকে দেখে অতটা ভালো লাগেনি তো আবিদ স্যরকে এত দেখতে মন চায় না আদিব স্যারকে এত দেখতে মন চায় না ওনাকে তো আমি ভাইয়া ডাকি অথচ উনি আমাদের পাশেই থাকেন কিন্তু ছেলেটা দূরের কবে দেখেছিস ঠিক নেই তবু তার মুখ দেখার জন্য তুই মুখিয়ে আছিস তাকে মিস করছিস এটা শুধুই ভালো লাগা নয় কথা তুই তাকে ভালোবেসে ফেলেছিস আর এই জিনিসটা তুই বুঝতে পারছিস না ওকে বলতে পারছিস না জন্যই তোর এত মন খারাপ আমি ওকে ভালোবাসি আপু একটা অজানা অচেনা ছেলেকে ভালোবেসে ফেললাম আমি হ্যাঁ হয়তো এটা এখন বুঝিয়ে দিয়েছি তোকে নইলে তুই নিজের ভালো লাগা অনুভূতির ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকতিস কিন্তু রেগুলার যদি ওই ছেলেটাকে দেখতিস কথা বলতিস আরও আগেই বুঝতিস যে ওই একটা ছেলের জন্য তোর মন খারাপ থাকে কেন এখন কি করব আমি তাকে তো আর দেখি না নিয়তিতে থাকলে ঠিকই দেখা হবে কথা এই জন্য মন খারাপ করিস না ছেলেটা তোর ভাগ্যেই আছে হয়তো 
ইরার কথায় হাসি ফুটে কথার মুখে দুই হাত দিয়ে জাপটে ধরে ইরাকে তুই এত ভালো কেন আপু কারণ তুই ভালোই ভালোই আমাকে সব বলে দিলি তাই আর আমারও বোনের মন খারাপ এরকম বিরহ টাইপ চেহারা একদমই পছন্দ না তাই আমিও তোকে বোঝালাম তবে বিয়ে তোকে মনে হয় না এখন দেবে আমি বড় আছি তো তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরে আপু সে তো জানি পরশু বলে পরশু বিয়ে হয় না এত শত চিন্তা বাদ দিয়ে দে তো আমি নিশ্চিন্তে ঘুমাই একটুখানি বোনকে বুঝে নিজের মন সেই একই অনুভূতি ইরার এখন ইরাকে কে বুঝাবে এজন্য ইরার এসব প্রেম ভালোবাসা অসহ্য লাগে তবু সে যেন ফেঁসে গেছে এই প্রেমের জালে বের হবার উপায় তার নিজেরও জানা নেই কথার দিক থেকে পজিটিভ উত্তর পেয়ে ইরা হাসি মুখে ড্রয়িং রুমে চলল ফ্রিজে মিষ্টি খুঁজে পেল না কোথাও কিন্তু দই দেখতে পেল ব্যাস বাটিতে একটু দই নিয়ে এসে চামচ করে দাঁড়াল বাবা মায়ের সামনে ভর সন্ধ্যাবেলা ইরার বাবা মা তখন দুজনে সিরিয়াল দেখতে ব্যস্ত দুজনে বললে ভুল হবে ইরার মা তো সিরিয়াল প্রেমী মানুষ কিন্তু বাবা তার পুরো উল্টো তিনি স্ত্রীর জন্য চুপচাপ পাশে বসে থেকে নীরব দর্শকের ভূমিকা প্লে করছে ইরা গিয়ে এক চামচ দই তার বাবার মুখে দিয়ে দিল কিরে হুট করে দই খাচ্ছিস কেন আনন্দে মানুষ মিষ্টি মুখ করে না বাবা আমাদের ফ্রিজে এখন মিষ্টি নেই বলে কি আমরা মিষ্টি মুখ করবো না নাকি মিষ্টির বদলে দই তো ছিল এবার না হয় মিষ্টি মুখের বদলে দই মুখ করলে ইরার কথা শুনে আশরাফুল ইসলাম হেসে দিল মা রত্না জাহান তখন কঠোরভাবে বললেন উফ আমার ফেভারিট সিরিয়ালটা দিয়েছে আর ওনাদের বাপ মেয়ের ঢং শুরু হয়েছে যাও তো এখান থেকে তোমাদের জেলায় কিছু শুনতে পারছি না আমি আরে মা আমি এখন তোমাকে যে খবর দিব তারপর তোমার এমনি তুমি নিজে এসে মিষ্টি মুখ মানে দই মুখ করবে বলে দিলাম হুম হুম কি খবর দিবি কি হয়েছে আরে মা গত দুই দিন আগে যে সম্বন্ধটা আসলো না কথার জন্য তোমরা যে বললে ওনাদের এক সপ্তাহ পরে সিদ্ধান্ত জানাবে কারণ কালকে কথার রেজাল্ট দেবে সেসব গেলে ইরার কথা শোনা রত্না জান আক্ষেপের সুরে বলল এই সম্বন্ধটা যদি তোর জন্য আসত রে ইরা এতক্ষণে বাড়িতে বিয়ের গেট আমি সাজিয়ে ফেলতাম কিন্তু না এলো তো তোর ছোট বোনের জন্য যে কেবল মাধ্যমিক দিয়েছে কি করি বলতো তখনও ওনাদের তেমন কিছু বলতে পারেনি আবার নাও করতে পারেনি কারণ ওনাদের কথাবার্তা ব্যবহার অন্যরকম ছিল সাথে আবার তোর মুকলেস কাকাও ছিল সেজন্য বলেছিলাম এক সপ্তাহ পর বলব ছেলেটাও দেখতে শুনতে ভালোই বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান এখানে ওর আঙ্কেলের আছে ওনার থেকে কালকে খোঁজ নিলাম ওনাদের পরিবার নাকি বেশ ভালোই কেবল সেদিন কিছু বলিনি কথার পরীক্ষার রেজাল্ট দিবে বলে তাছাড়া মেয়েটাও ছোট আমার না হলে এই সম্বন্ধ না করার কিছুই ছিল না ইরা আরে বাবা এক্ষুনি ওনাদের টেলিফোন করে জানিয়ে দাও পাত্রী রাজি আছে আর হ্যাঁ এঙ্গেজমেন্টের অনুষ্ঠান যেন খুব দ্রুতই করা হয় ইরার কথা শুনে রত্না জাহান সিরিয়াল দেখা বন্ধ করে অবাক কণ্ঠে বলল বলিস কি পাত্রী মানে কথা রাজি কিন্তু ওকে তো আমরা এখন তেমন কিছুই বলিনি ভেবেছিলাম পরশু ওকে ছেলেটার ছবি দেখাবো রেজাল্টের পরপর রাজি বলতে কথারও ছেলেটাকে পছন্দই আছে কথা তো আগে রাস্তায় ওকে দেখেছিল দু একবার ওই যে পরীক্ষার কাহিনীও বললাম তোমাদের সেদিন ওনারা সম্বন্ধ নিয়ে আসার পরে যেই ছেলেটাকে আমি আগে দেখেছি রাস্তাতে তারপর এখন কথার সাথে এতক্ষণ কথা বলে দেখলাম ইরার কথা শুনে আশরাফুল ইসলাম রেগে গেলেন বেশ উঁচু গলাতে ইরাকে বলতে লাগলো তো ওকে আর তোর মাকে না বারণ করেছি কথাকে এখন কিছু বলবি না যা হবার রেজাল্টের পর হবে বাচ্চা মেয়েটার মাথা এখন রেজাল্টের চিন্তা করছে বাবা হয়ে সেটা বুঝছি আমি আর এখনই এসব বিয়ে কথা বললি কেন ওকে আরে বাবা না কথাকে বলিনি যে এই ছেলেটাই সেই দিন ওর জন্য আমাদের বাড়িতে সম্বন্ধ নিয়ে এসছিল শুধু বলেছি ছেলেটাকে ভালো লাগে বেচারি নির্ভয়ে আমাকে সব বলে দিল আর আমি তোমাদের বলতে আসলাম সেজন্য তো মিষ্টি মুখ করাতে আসলাম তোমাদের ইরার কথা শোনা খুশিতে রত্না জাহান বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যান 
সিরিয়াল দেখা বন্ধ করে উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন সত্যি বলছিস হ্যাঁ মা সত্যি তো এই এতদিনে একটা কাজের মতন কাজ করেছিস এখন কথারও পছন্দ হয়েছে ছেলেটাকে আর আমাদেরও পছন্দই কি দারুণ ব্যাপার না রত্নজাহান খুশি হলো চিন্তার ভাস হলো আশরাফুল ইসলামের কপালে তার মুখে হাসি দেখা দিল না উল্টো গম্ভীর কণ্ঠে বললেন যেখানে আমি ইরাকেই বিয়ে দিইনি সেখানে কথাকে কি করে বিয়ে দিব আমি রত্না তুমি যে কেবল ভালো পাত্র পেলেই খুশিতে নাচছ তা ভালো পাত্র পেলে খুশি হব না বলছো অবশ্যই হবে কিন্তু ও তো এখনো ছোট তার উপর সেদিন ওকে এইসবের ব্যাপারে কিছু বলা তো দূর ওকে তো ওইদিন বাড়িতেই আসতে দিনি ও সেদিন বাহিরে গিয়েছিল বান্ধবীদের বাসায় আমি পাত্রপক্ষ দেখে কৌশলে ফোন করিয়ে দোকানে যাবার স্রোত দিয়ে বাহিরে রেখেছিলাম ইরাকেও বারণ করেছিলাম কথাকে কিছু না বলতে জানতে দেয়নি কিছুই এখন কি করতে চাও তুমি আমি যা করার করবই তবে কথাকে কিছু জানাবে না তোমরা যে ওর জন্য সম্বন্ধ এসেছিল কালকে ওর রেজাল্ট দিবে এমনিতেই রেজাল্টের চিন্তে আছে তার উপরে এই বিয়ের সাদী এসবের ব্যাপার অত বুঝবেও না ও ছোট মানুষ এখনও আমার মেয়েটা বোধ হয় এখন এসব শুনে রেগে যেতেও পারে আগে ওর রেজাল্ট আসুক তারপর যা হবার হবে আশরাফুল ইসলাম গম্ভীর মুখে চলে গেলেন সেখান থেকে রত্নাজাহানের মুখেও চিন্তার ছাপ একদিকে মেয়ের রেজাল্ট কি হবে সেটা নিয়ে অপরদিকে তো ভালো পাত্র হাতছাড়া করতে ইচ্ছে হচ্ছে না ওনার মনে হচ্ছে সম্বন্ধটা না আসলেই ভালো হতো এত দুটানায় পড়তে হতো না পরের দিন সকালবেলা নাস্তা খাওয়া ভুলে ফোন হাতে নিয়ে সোফাতে বসে আছে ইরা কথা চিন্তায় চিন্তায় পায়চারি করছে রুমের ভিতরে ইরার পাশে সোফাতে বাবা মাও বসে আছেন আজকে শুক্রবার সেই জন্য রেজাল্ট একটু তাড়াতাড়িই দেবে কথা অপেক্ষা করে আছে ঘড়ির কাটা কখন বেলা দশটা বাজবে কিছু খেয়ে নে কথা বেলা তো কম হলো না উফ মা তুমি আছো খাও নিয়ে চুপ করতে পারো না মাকে বেশ জোর গলাতেই কথাগুলো বলল কথা তাতে রত্নাজাহান মনে কিছু নিলেন না কারণ এখন মেয়েটার ভিতরে ভিতরে চিন্তাতে শেষ হয়ে যাচ্ছে অবশেষে অপেক্ষার প্রহর সমাপ্তি হল কথা সামনে ফোনে রেজাল্ট দেখার জন্য ওয়েট করছে কিন্তু সার্ভার ডাউন একদিকে ভিতরে চিন্তা আরেক দিকে এখনই সার্ভার ডাউন হতে হলো এরা বুঝল কথার চিন্তাগ্রস্ত মুখ তুইও দেখ আমিও ট্রাই করছি দেখি এক্ষুনি রেজাল্ট চলে আসবে দেখিস কিছুক্ষণ ট্রাই করার পর অবশেষে এরা নিজের ফোনে কথার রেজাল্ট দেখতে সক্ষম হয় কি এসেছে আপু আরে আপু বল কি এসেছে আমি কি ফেল করেছি চুপ কর কি সব বাজে কথা বলছিস আমার মেয়ে কখনো ফেল করতেই পারে না সবার উৎসুক দৃষ্টি ইরার দিকে ইরা বোনের ভরাত মুখের দিকে তাকিয়ে বলল আরে বুদ্ধু তুই জিপিএ ফাইভ পেয়েছিস আর বলছিস ফেল করেছিস এক নাম্বারের বুদ্ধু তুই ইরার কথা শুনে আশরাফুল ইসলাম আর রত্নাজাহান আলহামদুল্লাহ বলে উঠলেন রত্নাজাহান তুরি ঘুরি করে স্বামীকে বললেন বসে আছো কোন দুঃখে আমার মেয়ে ফেল করেনি যে এভাবে ঘরে বসে থাকতে হবে তোমাকে ঘরে বসলেও দোষ দেখছি তাহলে কি তোমার জন্য মঙ্গল গ্রহে গিয়ে বসবো আমি আশরাফুল ইসলামের কথা শুনে কথা আর ইরা উচ্চ সুরে হাসতে থাকে এদিকে রত্নাজাহান তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেন সকাল সকাল মেয়ে দুটোর সামনে এভাবে বলতে পারলে তো আমাকে বেশ চাও তুমি মঙ্গল গ্রহে গিয়েই বসবে তবে মঙ্গল গ্রহে যাবার আগে আমার মেয়ের রেজাল্টের খুশিতে মিষ্টি আনো তাড়াতাড়ি বাজারে গিয়ে আর ঘরে বসে থেকো না আশরাফুল ইসলাম ও খুশি মনে বাজার থেকে মিষ্টির প্যাকেট কিনে নিয়ে আসে কিছুক্ষণ পর রত্নাজাহান সব মিষ্টির প্যাকেট থেকে মিষ্টি সাজাতে থাকে বাটিতে করে প্রতিবেশীদের দেবে বলে কথা তো তার বান্ধবীদের সাথে কথা বলতে ব্যস্ত কার কি রেজাল্ট হয়েছে তাই নিয়ে এদিকে ইরা বসে বসে মায়ের মিষ্টি সাজানো দেখছে এই রে আমি মিষ্টি সাজাতে সাজাতে কথা আর তুই গিয়ে আবিদকে মিষ্টি দিয়ে আয় তো আর শোন আবিদকে বাটি না এই এক পেকের পুরো মিষ্টি দিবি কেমন বেচারা কত কষ্ট করে তোর বোনকে পড়িয়েছে মা আমি কেন তুমি তো সবাইকে মিষ্টি দেবে তুমিই চাও না 
তোকেও তোর বাবার সাথে মঙ্গল গ্রহে পাঠিয়ে দেব বলে দিলাম